ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேயே பேசுகிறேன் ஸ்ரீலங்காவின் கடனுக்கு மொத்தமாக பொறுப்பேற்ற முழு கடனுக்கும் பொறுப்பேற்ற இந்தியாவும் ஜப்பான் இந்தியா சைனா எல்லையில் நடக்கக்கூடிய எல்லா நகர்வுகளையும் கவனிப்பதற்காக இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவின் உளவுத்துறை ரியல் டைம் டேட்டா கொடுத்து உதவுவதாக ஒரு பெரிய செய்தி வெளிவந்துள்ளது இது உண்மைதானா என்பதற்கான ஆதாரங்களையும் பங்களாதேஷ் கடற்கரையில் இந்தியாவின் கடற்படை தளம் அமெரிக்க பொருளாதாரம் திவாலாவதை யாராலும் தடுக்க முடியாது என்று உண்மையை உறக்க சொல்லியுள்ள எலன் மஸ்க் ரஷ்யா உக்ரைன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக சமாதான நிபந்தனைகளை மாற்றியுள்ள சைனா உலகத்தில் மனித உரிமை சிக்கல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளின் பட்டியலை வெளியிட்ட அமெரிக்காவின் ரிப்போர்ட்டில் இந்த முறை இந்தியா இடம்பெறவில்லை ஆனால் இந்தியாவின் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் இரண்டு நாடுகள் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளது அது யாரு எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் காலிஸ்தான் தலைவருக்கு என்ன நடந்தது அவர் உண்மையிலேயே தப்பித்து விட்டாரா இல்லையே கொல்லப்பட்டாரா என்ற கேள்விக்கான உண்மையான பதிலையும் இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் எல்லாமே அழகான டேட்டா பேக்டு டாபிக்ஸ் அதனால கடைசி வரைக்கும் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் Pentagon provided real-time intelligence to Indian Army on India-China 2022 border clash. White House says, can't confirm that. There is a very important statement. First of all, let's talk about Tamil. In 2022, the first time in the world, the first time in India and China will be able to get the war. That's not the case. In Tawang, in December 6th, there is a very important attack. அந்த தாக்குதலோடு இணைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் ஆண்டு முழுவதுமாக இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் எப்போது வேண்டுமானாலும் போர் வெடிக்கலாம் என்ற சூழல் இருந்த நேரத்தில் இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அந்த எல்லை சம்பந்தப்பட்ட எல்லா உளவு தகவல்களையும் கொடுத்து உதவியதாக ஒரு செய்தி வெளிவந்திருக்கு பென்டகன் ஒரு இன்டர்வியூ செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தப்ப அதுல ஒரு ரிப்போர்டர் கேட்கிறாரு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் நீங்க இந்தியாவுக்கு எல்லா வகையான உளவுத்துறையும் கொடுத்து உதவி செய்தீர்களா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் இல்லைன்னு சொல்லல ஆமான்னு சொல்லல ஆனா அதை இப்போதைக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது நோ கமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி பதில் கொடுத்திருக்கிறார் உடனடியாக உலக வல்லுநர்கள் பாதுகாப்பு வல்லுநர்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக அமெரிக்கா இந்தியாவுக்கு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் உதவி செஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தை கன்ஃபார்ம் பண்ற விதத்துல பல ஆதாரங்கள் வெளியிட ஆரம்பித்துள்ளார்கள் இது ஒருவேளை உண்மையாக இருக்கலாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு முழுவதுமாக ரஷ்யா உக்ரைன் போர் ரொம்பவும் கொடூரமாக நடந்த நேரம் இந்த ஆண்டு முழுவதுமாக அமெரிக்காவுக்கு இருந்த ஒரு பெரிய சிக்கல் இந்தியாவை எப்படியாவது ரஷ்யாவிடம் இருந்து பிரித்து அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் கூட்டணியில் சேர்த்து உக்ரைனுக்கு ஆதரவாக ரஷ்யாவுக்கு எதிராக ஒரு சில நடவடிக்கைகளை எப்படியாவது செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு ரொம்பவும் முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்த ஒரு நேரம் எப்படியாவது இந்தியாவை மனம் மாற்றி இந்த செயல்களை இந்த நடவடிக்கைகளை செய்ய வைக்கணும் அப்படின்னு தொடர்ந்து முயற்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்த நேரம் எனவே அமெரிக்கா கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு இந்த உதவியை செஞ்சு கொஞ்சம் டெம்டேஷன் கொஞ்சம் டெம்ட் பண்ணிருக்க வாய்ப்பு இருக்கு சரியா ஆனா உதவியை வாங்கியிருக்கலாம் ஆனா அமெரிக்கா நினைச்ச மாதிரி இந்தியா வந்து கட்சி மாறல அப்படிதான் நடந்திருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் ஆனா வேற விதமாக கூட நடந்திருக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பாக இந்த ரிப்போர்ட் வந்து கொஞ்ச நாள்லேயே இது நடந்ததா இல்லையா அப்படிங்கிற தகவல்கள் ரகசியங்கள் எப்படியாவது ஒரு வழியில வந்துடும் வரும்போது நம்ம இந்த சேனல்ல கண்டிப்பா அதை பற்றி பேசுவோம் சரியா கியூமி சயின்ஸ் பேக்ட் வித் டிஆர்டிஓ ஃபார் லைசன்சிங் மிசைல் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒரு பெரிய செய்தி மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சென்னையில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சென்னையில முருகப்பா குரூப் ஆஃப் கார்போரண்டம் யூனிவர்சல் லிமிடெட் கியூமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்கு மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் பிலாங்ஸ் டு சென்னை இந்த சென்னையில இருக்கக்கூடிய இந்த முருகப்பா நிறுவனத்திற்கு நம்ம டிஆர்டிஓ தயாரிக்கக்கூடிய ஏவுகணை அமைப்புகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த அமைப்புகளை தனியார் முறையில் இந்த நிறுவனம் தயாரிக்கலாம் அப்படிங்கிற லைசன்ஸுக்காக ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ரொம்ப கெத்தான ஒரு செய்தி அதுவும் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இது ஒரு பெரிய விஷயம் மைடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியாவில் அதிகமான மாநிலங்களில் டிஆர்டிஓக்கும் தனியார் நிறுவனங்களுக்கும் அதிகமான உடன்படிக்கைகள் ஒப்பந்தங்கள் இப்படிப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் கிடையவே கிடையாது ஆனா இந்த முருகப்பா குரூப் ஆஃப் கார்போரண்டம் யூனிவர்சல் லிமிடெட் கியூமி வந்து இப்ப நம்ம டிஆர்டிஓ நிறுவனத்துடன் ஏவுகணை அமைப்புகளை மறு தயாரிப்பு செய்வதற்கான லைசன்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஒரு பெரிய அக்ரிமெண்ட் இது ஒரு பெரிய உடன்படிக்கை தான் 
Bangladesh Prime Minister offers use of Chattogram Sailhead Ports to India. The Bangladesh le irka kudiya mukhya mana giran do thorei mohangala India bin katar padeke pain bertala. Yenda vagiyana yellei nagar vugal kaakum mukhya maha monitor seyudar kaagae Bangladesh kulladi India bin katar padei sente inda giran do thorei mohangalai pain bertala apuringira wooden badeke oppanda minneke seyya patrolat. Now, in the case of the Bangladesh, India has an oil pipeline in the Bangladesh. There is a report in the Bangladesh, and a breaking news, an exclusive statement. That's what I'm talking about, friends. Okay, India has a big deal with the Bangladesh. Now, the Bangladesh PM has two big deals. In Bangladesh, there are two big deals in the Bangladesh. India has a big deal. ஒரு கடற்படை தளம் அங்க அமைச்சு மானிட்டர் செய்யலாம் யார அப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தான் அண்ட் சைனா சரியா இந்தியா இன்வைட்டட் ஃபார் ஜி செவன் சம்மிட் இன் ஜப்பான் ஜப்பானில் அடுத்ததாக நடக்க போற ஜி செவன் சம்மிட் ஜி செவன் கூட்டத்துக்கு இந்தியா அழைக்கப்பட்டிருக்கு இது பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெரிய விஷயமே கிடையாது ஏன்னா இந்தியா மட்டும் இல்ல இன்னும் வரப்போற ஜி செவன் சம்மிட் ஜப்பானில் நடக்க போற ஜி செவன் சம்மிட்ல இந்தோனேஷியா அப்படி இப்படின்னு நிறைய நாடுகளை கூப்பிட்டுருக்காங்க அதுல இப்போதைக்கு இந்தியாவையும் கூப்பிட்டுருக்காங்க அது முக்கியம் கிடையாது உண்மையிலேயே இந்த ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நம்ம நாட்டுல இன்னைக்கு இருக்காரு பாத்தீங்களா இது ஒரு பெரிய விசிட் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜன் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுல பாதுகாப்புக்காகவே இந்தியாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய ஒப்பந்தம் நடந்திருக்கு அது ஒண்ணு தி ஜாப்பனீஸ் அபிஷியல்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி அண்ட் ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபியூமியோ கிஷிதா டிஸ்கஸ்ட் ஸ்ரீலங்கா டெட் இஷ்யூஸ் அண்ட் அக்ரி to coordinate on it. The Sri Lanka is now in the same way. And the first cut is in the same way, Japan and India are in the same way. For the first cut, the two of them are in the same way. This is why we are always in the same way. This is why we are always in the same way. This is why we are always in the same way. 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 அங்க இருக்கவங்களுக்கு வீடுகள் கட்டி கொடுத்தது ஆயில் அண்ட் கேஸை வந்து இங்க இருந்து சப்ளை பண்ணது அதாவது ரஷ்யாவிடம் இருந்து குறைந்த விலையில் வாங்கிய அதிகமான ஆயில் அண்ட் கேஸ் இந்தியா வந்து ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்திருக்கு ஓரளவுக்கு அந்த எக்கனாமிக் கிரைசிஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீலங்காவை ஓரளவுக்கு தூக்கி எந்த சிக்கலும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய அளவுக்கு உதவி செஞ்சிருக்குன்னா உலகத்திலேயே அதிகமான உதவியை இப்போதைக்கு செஞ்சிருக்க நாடு இந்தியா தான் ஆனா இப்ப இந்த ஜப்பானும் இந்தியாவும் எடுத்திருக்கக்கூடிய முடிவு ஒரு பெரிய முடிவு யாருமே அவ்வளவு சுலபமாக நம்ப முடியாத ஒரு முடிவு என்ன முடிவுனா ஸ்ரீலங்காவின் மொத்த கடனையுமே ஜப்பானும் இந்தியாவும் ஏற்று அதற்கு பொறுப்பேற்று இந்த கடனை இல்லாம இருந்திருந்தா ஸ்ரீலங்கா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு மாதிரி ஏற்பாடுகள் செய்வதற்கான ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் ஸ்ரீலங்கா மக்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவர்களுடைய அதிகமான சிக்கல்கள் இந்த ஒப்பந்தம் நடவடிக்கைக்கு வர ஆரம்பிச்ச அடுத்த நாளே அவர்களுடைய அதிகமான சிக்கல்கள் முடிய ஆரம்பிச்சிடும் இன்ஃபிளேஷன் வந்து டக்குன்னு குறைஞ்சிடும் பொருட்களின் விலை மதிப்பு வந்து டக்குன்னு குறைஞ்சிடும் அதனால ஓரளவுக்கு சிக்கல்கள் ஸ்ரீலங்கா மக்களுக்கு முடிவுக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியா டேக்ஸ் அனதர் ஸ்டெப் டு பூட் அவுட் சைனீஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் ஃப்ரம் நெய்பர்ஹுட் வித் நியூ டிஃபென்ஸ் அக்ரிமெண்ட் வித் மால்தீவ்ஸ் சைனா பாகிஸ்தான் இந்த இரண்டு நாடுகளை தவிர கடந்த இரண்டு வருடமாக இந்தியா செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா மியான்மர் அந்தமான் நிக்கோபார் மால்தீவ்ஸ் பங்களாதேஷ் பூட்டான் நேபாள் ஸ்ரீலங்கா இது மாதிரியான அண்டை நாடுகள் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த அண்டை நாடுகள்ல அதிகமான திட்டங்களை இந்தியா உருவாக்கிக்கிட்டே இருக்கு பல வருடங்களாக பல பில்லியன் டாலர் பணம் செலவழிச்சு ஆப்கானிஸ்தான்ல இப்படிப்பட்ட திட்டங்களை இந்தியா செஞ்சது உண்மை இன்னும் கூட அதிகமான உதவிகளை ஆப்கானிஸ்தான் அரசுக்கு ஆப்கானிஸ்தான் மக்களுக்கு செய்யணும் அப்படிங்கிற ஆசை இந்திய அரசுக்கு அதிகமாகவே இருக்கு ஆனா பாகிஸ்தான் வந்து அங்க அதிகமான தீவிரவாதம் செய்யற காரணத்தினால கொஞ்சம் பின்தங்கி இருக்குன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா ஆப்கானிஸ்தானை தவிர தற்போதைக்கு எல்லா அண்டை நாடுகளிலுமே பாகிஸ்தானையும் தவிர எல்லா அண்டை நாடுகளிலும் அதிகமான திட்டங்கள் இருக்கு இப்ப சைனாவை எதிர்ப்பதற்காகவே சைனாவுக்கு செக் வைக்கிறதுக்காகவே மாலத்தீவில் ஒரு பெரிய பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம் செஞ்சிருக்க வேண்டிய ஜெய்சங்கர் அங்க இருக்கிறாரு ஒரு பெரிய உடன்படிக்கை புதிய உடன்படிக்கை ஒண்ணு America condemns attack on Indian consulate in San Francisco. Pledges to defend safety and security. London, America, we have a consulate in India. We are going to go to the Kalistan. 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 
அங்க இருந்து அபிஷியல்ஸ் அட்டாக் பண்ணி நிறைய வன்முறை கொடுமைகள் செஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த ஒரு வாரமா இது நடக்குது இந்தியன் கவுன்சிலேட் இன் சான் பிரான்சிஸ்கோ அட்டாக்டு பை காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் கவனிக்கிறீங்களா நம்ம முந்தா நாள் வீடியோல கேட்டிருந்தோம் இவங்களை வந்து உண்மையிலேயே பிரிவினைவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லலாமா செப்பரேட்டிஸ்ட்னு சொல்லலாமா டெரரிஸ்ட்னு சொல்லலாமான்னு ஒரு கேள்வி நம்ம முந்தைய நாள் வீடியோல கேட்டிருந்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அதற்கான பதில் உலக அளவில் வந்துருச்சு America raises concern over human rights violations in China, Pakistan and Myanmar. In this case, there are many people who are living in this country. There is a list of America in the Pentagon. In the first place, they are going to be able to take a report. In the first place, they are going to be able to take a look at this time. In the first place, they are going to be able to take a look at this time. They are going to be able to take a look at this time. That is the first place. எங்க வந்து அதிகமான மனித உரிமை மீறலுக்கான கொடுமைகள் நடந்திருக்கு அந்த லிஸ்ட்ல வந்து இந்த வருஷம் இந்தியா இல்ல மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனா சைனா பாகிஸ்தான் மியான்மர் மூணு நாடுமே இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் சைனால என்ன நடக்கு உய்கூர் முஸ்லிம் மக்களுக்கு என்ன நடக்கு பாகிஸ்தான்ல என்ன நடக்கு பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக மைனாரிட்டிஸ் வந்து கொல்லப்படுவது மட்டுமல்லாம அவங்க மக்களே கொல்லப்படுறாங்க அந்த மதத்தை சார்ந்த மக்களே தீவிரவாத அமைப்புகளால் கொல்லப்படுறாங்க அங்க ரெண்டு பிரிவுகள் மூணு பிரிவுகள் அப்படின்னு இருக்கு மியான்மர்ல என்ன நடக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வருடம் அமெரிக்கா வெளியிட்ட கன்சர்ன் ஓவர் ஹியூமன் ரைட்ஸ் வயலேஷன் லிஸ்ட்ல வந்து இந்தியா கிடையாது எப்படி திடீர்னு ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அரேனா அந்த ஒரு ஸ்கோப்பே மாறி இருக்கு பாத்தீங்களா ஓகே ஜாப்பனீஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் ஃபியூமியோ கிஷிதா அனவுன்சஸ் ஓவர் செவன்டி ஃபைவ் பில்லியன் டாலர் இன்ஃபிராஸ்ட்ரக்சர் செக்யூரிட்டி அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் இந்தோ பசிபிக் ரீஜன் நான் சொல்லியிருந்தேன்ல இந்த இந்தோ பசிபிக் ரீஜன்ல வந்து எப்படி பாதுகாப்பை அதிகரிக்கணும் சைனாவுக்கு எதிராக இந்தியாவும் ஜப்பானும் எப்படி எதிர்த்து நிற்க முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காகவே எழுபத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலர் அது ஆயுதமாக இருக்கலாம் கட்டிடங்களாக இருக்கலாம் பெரிய பெரிய இந்த கடல் தளங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா கடற்கரை தளங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தளங்களுக்கான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கலாம் அப்படின்னு எல்லா விஷயங்களையும் செய்யறதுக்காக சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைனாவோடு ஒரு போர் வந்தால் இந்தியாவும் ஜப்பானும் எப்படி ஒன்றாக நின்று எதிர்த்து நிற்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக எழுபத்தி ஐந்து பில்லியன் டாலர் யாரு ஜப்பான் மட்டுமே அலோகேட் பண்ணியிருக்கு சரியா பாகிஸ்தான் டிப்ளாயிங் நியூ டிபிஎஸ் செவன்டி செவன் ரேடார் நியர் இந்தியா பார்டர் ஏன் தேவையில்லாத விஷயம் அங்க மக்களுக்கு சாப்பாடு கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனால் நாங்கள் கண்டிப்பாக அணு ஆயுதத்தை மெயின்டைன் பண்ணுவோம் புதிய ரேடார்கள் வாங்குவோம் புதிய போர் விமானங்கள் வாங்குவோம் அப்படின்னு பேசுறானுங்களே தவிர சைனா கிட்ட இருந்து ஃப்ரீயா வாங்குற எந்த ஆயுதங்களுமே அங்க வேலை செய்யலன்னு தொடர்ந்து ரிப்போர்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர்ல ஒரு புதிய ரேடார் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்குனா இப்போதைக்கு பாகிஸ்தானும் சரி சைனாவும் சரி ரெண்டு பேருமே இந்தியா வந்து எப்போது வேண்டுமானாலும் பாகிஸ்தானை தாக்குறதுக்கு ஒரு போர் தொடங்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இருக்கு அந்த நகர்வுகள் அந்த மூவ்மெண்ட் அனைத்தையுமே மானிட்டர் ட்ராக் செய்யறதுக்காக இப்ப பாகிஸ்தான் இந்தியா எல்லையில ஒரு ரேடார இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கு அப்படிங்கிற செய்தி வந்திருக்கு தேவையில்லாத ஒரு செய்தி தேவையில்லாத ஒரு நடவடிக்கை அது வேலையே செய்யாத ஒரு ரேடார் அதுதான் உண்மை ஆஸ்திரேலியா விக்டோரியா போலீஸ் இனிஷியேட்ஸ் ஆக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் காலிஸ்தான் டெரரிஸ்ட் திருப்பியும் பாத்தீங்களா உலகத்துல எல்லா செய்திகளுமே காலிஸ்தானே வந்து டெரரிஸ்ட் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நான் சொல்லல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வெளிப்படையாக வெளிவந்திருக்க செய்திகள் எல்லா இன்டர்நேஷனல் ஜேர்னல்ஸ் ஊடகங்கள் எல்லாத்துலையுமே காலிஸ்தானை வந்து தீவிரவாதிகள் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எப்படி யூகேல இந்த காலிஸ்தான்ஸ் வந்து நம்ம மைனாரிட்டிஸ் முக்கியமாக இந்து கோயில்கள் மக்களை தாக்குனாங்களோ எப்படி லண்டன்லையும் சான் பிரான்சிஸ்கோலையும் நம்ம எம்பசிஸ் கான்சுலேட்ஸ் இந்தியன் கான்சுலேட்ஸ் வந்து அட்டாக் பண்ணாங்களோ அது மாதிரி ஆஸ்திரேலியாவிலும் நடந்துச்சு அந்த ஆஸ்திரேலியாவில் நடந்த ஈவெண்ட்டுக்கு இப்போ தான் அந்த காலிஸ்தானிகளை தேடி கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க Putin tells Jinping they will discuss China's Ukraine peace plan. நம்ம நேத்து வீடியோல சொல்லிருந்தோம் சைனா வந்து 12 புதிய நிபந்தனைகள் அதாவது ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் இந்த போரை நிறுத்துறதுக்கு எந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்யணும் அப்படி செஞ்சோம்னா சமாதானம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சைனா வந்து பனிரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி அந்த பனிரெண்டு கண்டிஷன்ஸ்ல உக்ரைனுக்கும் ஆதரவாக ஒரு சில விஷயங்கள் இருந்தது நேத்து ரஷ்யா அதிபர் புட்டினுக்கும் ஜிங்பிங்குக்கும் மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை மாடிஃபை பண்ணி பனிரெண்டு நிபந்தனைகளையுமே ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாப்புல மாடிஃபை பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த பன்னிரெண்டு நிபந்தனைகளும்
போர் நிறுத்தப்படு நான் நேற்று சொல்லல இவனுக்கு போனது உக்ரைன் ரஷ்யா உக்ரைன் வாருக்கான பீஸ் பிளானுக்கு கிடையாது சமாதான பேச்சுவார்த்தைக்கு கிடையாது இந்த போரை வந்து எப்படி அடுத்த கட்டத்தை எடுத்து சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுக்காகத்தான் சரியா எலன் மஸ்க் வான்ஸ் த பேங்கிங் கிரைசிஸ் மே லீட் டு சம்திங் பிகர் இதுதான் இன்னைக்கு வீடியோல ரொம்ப முக்கியமான செய்தி மேடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எலன் மஸ்க் நேற்று நைட் வந்து ஒரு பெரிய ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியிட்டு இருக்கிறார் த ரிப்பப்ளிக் பேங்க் சிலிக்கன் வேலி பேங்க் எஸ்விபி பேங்க் எல்லா பேங்க்குமே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு கிரெடிட் சூசைட் பேங்க் வந்து கொலாப்ஸ் ஆனது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய நைன்டி பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்து அந்த பேங்க் இழந்துருச்சு உடனடியாக மீதி டென் பர்சன்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த டென் பர்சன்ட் வேல்யூக்காக யூபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேங்க் வந்து கிரெடிட் சூசைட் பேங்கை வாங்கிடுச்சு இந்த டீல் நேற்று முடிஞ்சிருச்சு இப்போ எலன் மஸ்க் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க என்ன தான் பண்ணாலும் எந்த பேங்கை யார் எப்படி காப்பாற்ற முயற்சி செஞ்சாலும் அமெரிக்கா பொருளாதார ரீதியாக திவாலாக இருப்பதை வந்து யாருமே தடுக்க முடியாது ஆனா அவர் ஒரு சில ஐடியா சொல்றார் அதை அவர் எப்பவோ சொன்னார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபெட் நிறுவனம் நம்ம இந்த ஆர்பிஐ இருக்குல்ல அது மாதிரி ஃபெட்ரல் பேங்க் ஹெட் இருக்கு அதுதான் பேங்கிங் சிஸ்டத்தோட ஹெட் அவங்க வந்து தொடர்ந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்கல்ல அதை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு எலன் மஸ்க் ஒரு ஐடியா கொடுத்திருந்தாரு ஒரு ஃபேஸ் டவுட் அதாவது ஸ்டாக்ட் மேனர்ல பண்ணணும் திடீர்னு வந்தது போனதுன்னு ஒவ்வொரு பாலிசி சைக்கிளையும் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வந்து ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே கொடுத்திருந்தார் யாருமே கவனிக்கல ஏன்னா பைடனோட நிர்வாகம் வந்து எலன் மஸ்க்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகம் அதனால எலன் மஸ்க் என்ன சொல்றது நம்ம என்ன கேட்கறது அப்படிங்கறதுக்காகவே அதை இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க இப்ப திருப்பி என்ன சொல்றாருன்னா அந்த நேரம் அவர் சொன்னது இவங்க கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த மூணு வங்கி அல்லது நாலு வங்கிகளுமே திவாலா இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிறார் இப்ப கூட என்ன சொல்றாருன்னா நான் சொல்ற இந்த பாலிசிஸை வந்து நீங்க இன்கார்பரேட் பண்ணலன்னா அமெரிக்கா திவாலாகிறத யாருமே காப்பாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்றாரு உண்மையா சொல்றேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருடமாக நம்ம சேனல்ல தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எப்ப வேணும்னாலும் அமெரிக்க பொருளாதாரம் இந்த பலூன் மாதிரி வெடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இப்ப கூட அந்த பொருளாதாரம் பலூன் மாதிரி வீங்கிக்கிட்டே தான் இருக்கே தவிர அது உண்மையான ஒரு ஷேப்பே கிடையாது அது வெடிச்சிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் ஒரு சில சின்ன சின்ன பலூன்ஸ் நீங்க இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இந்த பேங்கிங் செக்டர் ஒவ்வொரு பேங்கா வந்து கீழே விழுந்துகிட்டே கொலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா இது மாதிரி பொதுவாகவே பேங்கிங் செக்டர் கொலாப்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா மற்ற இண்டஸ்ட்ரி எல்லாம் அப்படியே ஃபாரஸ்ட் காட்டுத்தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிச்சிரும் அதனால அமெரிக்கா வந்து எப்ப கொலாஸ் ஆகும்னு சொல்லவே முடியாது இந்த அமெரிக்கன் மார்க்கெட்ல ஷேர் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கவங்க அப்படியே வயத்துல தீய கட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறாங்க உண்மையாவே சொல்றேன் சோ அமெரிக்க பொருளாதாரம் திவாலாக போகுது அப்படிங்கறத ஒரு சில பேர் நம்பாம இருந்தாலும் அதுதான் உண்மை யாருமே தடுக்க முடியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் சொல்றேன் இப்போ யாருமே தடுக்க முடியாது அப்ப என்ன டாலர் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்பீங்க டிக்ரீஸ் ஆகும் கொலாப்ஸ் ஆகும் அப்ப வந்து ஒரே ஒரு கரன்சி தான் தாக்கி பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்லணுமா அது என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியாதா ரொம்ப முக்கியமான வீடியோ மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க மற்றவங்களும் பார்க்கட்டும் இந்தியாவின் பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் பொருளாதாரமாக இருக்கட்டும் உலக அளவில் எந்தெந்த நகர்வுகள் எப்படி நடக்கு முக்கியமாக சைனா பாகிஸ்தான் அமெரிக்கா இந்த மாதிரியான நாடுகளுக்கு இடையில இந்தியா வந்து எப்படி சர்வை ஆகிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிறத மற்ற மக்கள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆஸ் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் ஸ்டே சேஃப் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஆக்டிவ் அண்ட் ஸ்டே ஃபிட் அண்ட் ஆல்வேஸ் ட்ரீம் பிக் இன் யூர் லைஃப் நம்மளால எப்பவுமே எதையுமே எங்கேயுமே சாதிக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் சே ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்கள் அப்பா அம்மாவை உங்கள் வீட்லேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமாக பார்த்துக்குங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ